नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इतिहासाचा पहिला पाठ बघणार आहोत पाठाचे नाव आहे भारतीय उपखंड आणि इतिहास तुम्हाला माहीतच आहे इतिहास म्हणजे मानवी संस्कृतीत घडलेल्या सर्व भूतकालीन घटकांचा अभ्यास होय या भूतकालीन घटकांचा अभ्यास करताने चार प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात त्यातील पहिला आधारस्तंभ आहे स्थळ दुसरा आहे काळ तिसरा आहे व्यक्ती आणि चौथा आहे समाज तर या चार आधारस्तंभांपैकी एक महत्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे स्थळ आज आपण स्थळ या आधारस्तंभाबद्दल माहिती घेणार आहोत जेव्हा मानवी इतिहास लिहिला जातो तेव्हा स्थळाला विशेष महत्व असतं आणि स्थळ हे भौगोलिकदृष्ट्या मोजले जाते जसे की इतिहासातील एखादी घटना लिहायची असेल तर ती कुठल्या जागेवरती घडली कुठल्या कालखंडात घडली याचा विचार केला जातो आणि त्यानुसार त्या घटनेचे लिखाण केले जाते आता हेच बघा ना आपण महाराष्ट्राचाच जर विचार केला तर राहण्याच्या बाबतीतील विविधता आपल्याला बघता येईल उदाहरणार्थ आपण महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यामध्ये गेलो तर तिथे वारली नावाची आदिवासी जमात राहते व त्यांच्या घरावरती वारली पेंटिंग काढलेले असते तर त्यांची घरे याप्रमाणे आपल्याला दिसतात या व्यतिरिक्त आपण जर गडचिरोलीसारख्या भागात गेलो तर तिथल्या घरांची रचना याप्रमाणे दिसते आणि ग्रामीण भागात जर गेलो तर ग्रामीण भागातील घरांची रचना साधारणपणे याप्रमाणे आपल्याला बघण्यास मिळते या व्यतिरिक्त जर आपण शहरी भागात गेलो तर शहरी भागातील घरांचे प्रकार आणखी वेगळ्या प्रकारे आपल्याला बघण्यास मिळतात ही झाली राहण्याच्या बाबतीतील विविधता याच प्रकारे अनेक गोष्टींमध्ये विविधता बघायला मिळते भारताचा विचार केला तर पोशाखाच्या बाबतीतही ही विविधता आपल्याला बघण्यास मिळते म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्रात जर बघितलं तर सर्वसाधारणपणे या प्रकारचा पेहराव आपल्याला बघण्यास मिळतो पण आपण जर आंध्र प्रदेशमध्ये गेलो तर तेथील लोकांचा पेहराव या प्रकारचा आहे तिथनं आपण जर राजस्थानमध्ये गेलो तर राजस्थानमध्ये या प्रकारचा पेहराव लोकांचा आपणास बघण्यास मिळतो व तिथनं जर आपण आसामकडे गेलो तर आसाममध्ये सर्वसाधारणपणे या प्रकारचा पेहराव लोक करतात म्हणून इतिहास व तेथील भौगोलिक परिस्थिती यांचा खूप जवळचा संबंध आहे इतिहास लिहित असताने ती घटना ज्या परिसरात घडली तेथील भौगोलिक परिस्थिती त्या घटनावरती परिणाम करत असते जसं की तेथील सामाजिक परिस्थिती काय आहे तेथील वातावरण काय आहे तिथे जमिनीचा प्रकार कोणता आहे तेथील लोक कामे कुठले करतात तिथली संस्कृती काय आहे या सर्व घटनांचा अभ्यास करून इतिहास लिहिला जातो तर आजच्या या कृती संचामध्ये आपण बघणार आहोत भारतीय उपखंड आणि इतिहास तर चला मग खालचा कृती संच व्यवस्थित वाचा समजून घ्या त्यामध्ये दिलेले व्हिडिओ बघा आणि त्या संदर्भातील आणखी कुठे माहिती भेटणार असेल तर तीही मिळवा या व्यतिरिक्त ही असाइनमेंट पूर्ण करत असताने तुम्हाला जर काही प्रश्न पडले काही गोष्टी समजला नाही तर तुमच्या शिक्षकांना या सर्व गोष्टी नक्की विचारा चला तर तुम्हाला सर्वांना अभ्यासासाठी खूप साऱ्या सदिच्छा